بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شو ما نتو بحي بنقونيرا أما در دارا بحيك رمضان پراشنگ يكالو چنن شش پور بي عشق أما در كتش رمضان شش پران تيشي أما جي كتا بولتو چاي شتا عشق تري تيو پور بير دارا بحيكو تاي چول بي رمضان جاكن شش ہوئي جاي تاكن أما در كي چنتا كورا دار كار جي جنشتا شتا حجش رمضان شش ہے کس عمل اللہ تعالیٰ دیئے چھن ایک نمبر ہوت چھے پورے دن عید ہوئے آما در پائلا شاوال عید اوپا لکھے آما در کورونیو کی فیتر آر ایک تا پرشنگو آج چھے ایر پر رمضان شش ہاو اوپا لکھے گوتو پر بے امرا جا بولا چھے تاشنگے کسی جنش ایڈ کرتے چھائی پس میں آشن رمضان شش ہے اللہ تعالیٰ کا سے قبول ہوا دنو دعا کرتے ہوئے رمضان روز نماز پڑا قرآن تلاوت کرا دان خیرات کرا اعتقاف کرا دعا استغفار کرے اللہ کا ذکرانہ کرے کرا یہ گلہ ہمرا کی ٹھیک ماتا کرتے پہلے چھی یہ تر ایٹو ملائن کرا آت تو شمال چھنا کرا جی جکھانے تروٹی کرے چھی سی کتا گلہ مانے کرے جا اللہ ہمیں آرکٹو بھالو کرتے پڑتا ہم کہ ہمارا ایٹو گافلے چھو ہے گے سا اللہ آر جاتے رکن بھالو کرے چھی اللہ تعالیٰ توفیق دیئے چند تنی جنہ قبول کرے لیکن اللہ تعالیٰ کسے قبول جنہ در خاصہ دیتے ہوئے ہیں ربنا تقبل مننا انکا انتا السمی العلیم اطرب علینا انکا انتا تواب الرحیم جا اللہ اپنی عمدر کسے کے ای عمل کے قبول کرے عمدر عمل انک تروٹی پور نو چلو بھانگا چلو ای عمل کے اللہ اپنی قبول کرے مہربانی کرے کر لی اللہ قبول کرے نا اللہ تعالیٰ قبول کرار جنہ کادر تا قبول کرے تنی بول انما يتقبل الله من متقین اللہ تعالی متقی در پاک خطے کے قبول کرین اللہ تعالی شبر کس تکی قبول کرین انما يتقبل الله من المتقین تا آمی کی متقی ہوتے پیرے چھی اور آمان تو ادجوشی سلو لعلکم تتقون متقی ہوار چشتا کرا ابن شجوگ پاوا اللہ ما کی شجوگ دیئے چھے لین شکو تو مولا کری کانتے تھکا جا اللہ اپنی مہربانی کے لئے قبول کرنا ہمارا ہمیں تروٹی ہوئی چاہے شکار کرنا تالے قبول ہوا دنوں درخواست دیوا ایتی ایک تھی پراتم کاج ایر پر رامدار شیش جاکن شوال چاد اٹھے ایدر چاد اٹھے تاکن اللہ تعالیٰ کا چھے بے شکر تکبیر کرنا تکبیر ایر بے پرے اللہ تعالیٰ بولے چھن رامدار شیش جا جاکن تمہ دے رامدار شیش ہوئے جائے گونے گونے دن گولے شش کرے فیالا والے تک ملو العدہ تمہا دے دن گونونا جاکن شش ہوئے جائے ماشتی شش ہوئے جائے والے تک ابیر اللہ علا ما حداکم والا علاکم تشکرون اب ان تاکن تمہا بیشی بیشی کرے اللہ تکبیر کرو جے تینی تمہا دے کے ہدایت کرے چھن اے جننے آر جاتے کرے اللہ تعالی تمہا شکری آدھائی کرتے پارا رامدان شش جاکن شاہ والے چاہ دوٹر خبر ہوئے تاکن بیشی کرے تکبیر پارا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ای دعا تا آشلے ایدر رات رتے کی پڑا درکار ایدر آگے دن رات رتے کی پڑا درکار جو دیو ایدر دن جاکن گھر تکی بیر ہو بو مسید با ایدگاہی آمرا ناماس پرتی آج بو اوی شموی بیشی کری پڑا بیشی گروت پرنو کین تا آگے دن رات رتے پرتی تھا کا बेशी बेशी करी इट एक उत्तम दिक्कत इधर रात्रे शौकाले फजर पौरे इध गाह बंग मस्जिद आशा समाए बेशी करी पोरते था का इति और नेतुम गुरुत्वपूर्ण नामल इट असुरा अल बकराते रमादान शंकरदा आयत शेष करी अल्लाह ताला इ आमल टावदिर के दिए चन ताकि भी बेशी करी कौन पढ़ा कथा मोने रखा इर पौरे � उस जापन करते आशा अल्लाह रब्बुल अल्लामीन आमद के ईद उल फितर दान करें चं 
রমাদানে সারাটি মাস রোজা রেখে বান্দা যে কষ্ট করেছে আজকে ঈদের দিনে আর কষ্ট বান্দা না করুক আজকে বান্দা একটু খাওয়া দাওয়া করুক এই জন্য আল্লাহ তালা ঈদের দিন একেবারে রোজা রাখা হারাম করে দিয়েছেন খেতেই হবে সেদিন আল্লাহ তালা খাওয়াটা ফরজ করে দিয়েছেন কেউ যদি না খেয়ে রোজা রাখে তার গুণা হয়ে যাবে মাঝে মধ্যে এরকম লোকও পাওয়া যায় যে ঈদের দিনও রোজা রাখেছেন আমি অন্তত একজন পেয়েছি আমার মসজিদে একবার এটা জানা ছিল না ওনার যে রোজা রাখা ঈদের দিন হারাম বছরে পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম রোজার ঈদের দিনে এক দিন ঈদের দিন শুধু আর কোরবানির ঈদের দিনে চার দিন কোরবানির ঈদের পরে আরও তিনটি দিন আই আমি তাশরিক সহ এই চার দিন এবং ঈদ উল ফিতরের একদিন পাঁচ দিন রোজা রাখা হারাম তাহলে ঈদ উল ফিতরের দিনে আল্লাহ তালা চান আমরা খাই খাওয়া দাওয়া করি এদিন খুশি করব আনন্দ করব এবং ঈদের দিনের কিছু সুন্দর আমল আল্লাহ তালা আমাদেরকে দিয়েছেন ঈদের দিনে পড়া আসলে আসতে আসার আগে আমি ঈদের আমল কিভাবে আমরা আমল করব তার আগে ঈদের দিনে আরেকটি বড় আমল হচ্ছে সদাকাতুল ফেতর বা জাকাতুল ফেতর যেটাকে আমরা ফেতরা বলে থাকি ফেতরা দেওয়া ঈদের দিনের একটি ওয়াজিব আমল ফারদা রাসুল উল্লাহ সাল্লাম জাকাত আল ফেতর কোনো কোনো হাজিস এসেছে নবী করিম সাল্লা সাল্লাম জাকাত উল ফেতর অর্থাৎ ফেতরা দেওয়াটাকে ফরজ করে দিয়েছেন এই জন্য এই জন্য অনেকেই যেহেতু কোরআনের পাকে ফরজ আসেনি হাদিস এসেছে এটাকে ওয়াজিব মনে করেছেন আসলে ওয়াজিবের ফরজ ফরজের মধ্যে এমন কোনো বড় পার্থক্য নেই কোরআনে না আসলে অনেকেই ওয়াজিব মনে করেছেন কিন্তু হাদিসে শাব্দিকভাবে ফরজ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ফেতরা ঠিকমতো আদায় করে দেওয়া এটা আসলে নিয়ে দেওয়ার নিয়ম উত্তম তরিকা হলো ঈদের দিন সকালে বা ঈদের সকালে আগের রাত্রটাতে আদায় করে দেওয়া যাতে গরিবদের হাতে এই পয়সাটা চলে যায় তারা খাবার কিনতে পারে তারা অভুক্ত না থাকে এটাই মেইন পারপাস অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ রমাদান মাসে ফেতরা পাঠিয়ে দেন রমাদান মাস আসলেই ফেতরা দিয়ে দেওয়া যায় কোনো অসুবিধা নেই ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ আলী তো রমাদান আসার আগেও অ্যালাউ করে দিয়েছেন যদিও ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ আলী বলেছেন যে রমাদান আসলেই ফেতরা দেওয়া যায় এটা একটা মিডিয়াম মতামত আর হাম্বলি মাধবে এসেছে যে ঈদের দুই এক দিন আগে বা ঈদের দিন রাত্রে বা ঈদের দিন সকালে বা ঈদের আগের রাত্রে দেওয়াটাকে ওনারা উত্তম মনে করেছেন তো ফেতরা আদায় করে দেওয়াটা আগে থেকেই চেষ্টা করা ভালো যেহেতু আমরা দেশে টাকা পয়সা গরিব মিসিনকে পাঠাই আমরা ফেতরা সেই উপলক্ষে পাঠিয়ে দিতে পারি অনেকেই পাঠান না মনে থাকে না মসজিদে এসে দেবেন তো মসজিদে এসে দিলে তো দিতে হবে নামাদের আগে আদায় করে দিলে আদায় হয়ে গেল কিন্তু যদি এটা গরিবদের হাতে ঈদের নামাজের আগে পৌঁছানো যেত তাহলে আসল ফায়দাটা আপনি পেতেন আসল সবটা পেতেন সেটা কিন্তু মিস হয়ে যাচ্ছে তারপরেও আপনি দেরি করেছেন নামাজ পড়তে এসে মসজিদের পক্ষ থেকে কালেকশন করে নেওয়া হচ্ছে অন্তত আপনার পকল থেকে চলে গেল আদায় হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ এটাও ফেতরা হয়ে গেছে অনেকেই যদি কেউ নামাজের আগে না দেন নামাজের পরে দেন তাহলে কিন্তু ফেতরা আদায় হয় না এটা একটা সদকা হয়ে যায় তাহলে এখন কি দেবেন না কি দেবেন না তাহলে দিতে হবে কমপক্ষে দিতে হবে কিন্তু ফেতরার সব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলেন সাধারণ দানের সব আপনি পাবেন এই মিস্টেকটা যেন আগামীতে রিপিট না হয় খেয়াল রাখতে হবে ফেতরা দিতে হয় যারা রোজা রেখেছেন শুধু তাদের পক্ষ থেকে নয় মাসুম বাচ্চাদের যার জন্ম হয়েছে ঈদের দিন রাত্রে তার ফেতরাও দিতে হবে সবার ফেতরা আদায় করতে হবে যারা রোজা রাখতে পারেননি অসুস্থ তাদেরও ফেতরা দিতে হবে তা ফেতরা দেওয়া ঈদের দিনে একটা বড় কাজ এবার আমরা আসি যে ঈদের আমলের দিকে আমরা যখন আসব কি কি শূন্যতা আমল আছে ঈদের নামাজ আদায় করার জন্য ঈদের দিন সুন্দর করে গোসল করে নেওয়া যত সকালে নামাজ পড়া যায় নবী করিম সাল্লা সাল্লামের শূন্য তরিকা হচ্ছে ঈদের পরে সূর্য ওঠার পরে লালিমা কেটে গেলে সূর্যের হিটটা লাগা শুরু হওয়ার আগেই ঈদের নামাজ শুরু করে দেওয়া এটাই কিন্তু সুন্নত মানে ঘণ্টা খানিকের ভিতরে সূর্য ওঠার ঘণ্টা খানিকের ভিতরেই নামাজ শুরু করে দেওয়া এটাই হলো ঈদের সর্বোত্তম সময় এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা বা ম্যাক্সিমাম দুই ঘন্টার ভিতরে নামাজ শেষ করে দেওয়া তো এই সমস্ত দেশে মসজিদগুলোতে বিভিন্ন জায়গায় তিন রাকাত চার রাকাত তিন জামাত চার জামাত পাঁচ জামাত হয় বিদায় লোকেরা বারোটার সময় ঈদের নামাজ পড়তে আসে এগারোটার সময় দশটার সময় কেউ কেউ তো আসে জোহরের সময় যে ঈদের জামাত আসে না কি আর তো আমরা এত অলস 
ঈদের দিনের বছরে একবার দুইবার একটা ঈদ আসে দুইটা দিন ঈদ আসে সেই নামাজটাও আমরা শূন্য তরিকায় না পড়ে এত লেইটে পড়ি যেহেতু চাইট পাঁচটা যাওয়ার আসুবিধায় আমরা ইজিলি নিয়ে নিয়েছি কিন্তু শূন্যতের কাছাকাছি হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি পয়লা জামার থেকে ধরে নেওয়া যায় ততই ঈদের বেশি সব আপনি পেয়ে যাবেন যত সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ জামাতে আসবেন সবের পরিমাণ কমতে থাকবে সুন্দর করে গোসল করে নেওয়া সুন্দর কাপড় চোপড় পরা নতুন কাপড় পরতে পারলে ভালো না হলে পুরনটাকে ওয়াশ করে পড়া সুন্দর কাপড় পরা একটু খুশি প্রকাশ করা তাকদির পড়তে পড়তে আসা আসার আগে রোজার ঈদের সুন্নত হচ্ছে কিছু খেয়ে একটু মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া নবী করিম সাল্লাম সাধারণত তিনটি খেজুর বা পাঁচটি খেজুর বা সাতটি খেজুর বেজর সংখ্যা খেজুর খেয়ে আসতেন তা আমাদের খেজুর থাকলে এটা সবচেয়ে বড় সুন্নত তা না থাকলে একটু মিষ্টান্ন কিছু খেয়ে মুখে দিয়ে আসা খালি পাটে না আসা ঈদের নামাজ পড়তে এটা শূন্য তামাল কোরবানির ঈদে কিছু না খেয়ে খালি পেটে আসা হলে শূন্য তামাল যাই হোক তো হেঁটে আসাটা ঈদের নামাজে এটা সব বেশি যদি বেশি দূর না হয় তাহলে হেঁটে আসা এরপরে ঈদের নামাজ শেষ করে যাওয়ার পরে পথে অন্য রাস্তা দিয়ে যাওয়া সেটা আর একটি শূন্য যদি অন্য কোনো রাস্তা থাকে আর না থাকলে যে রাস্তা দিয়ে আসছেন সেই রাস্তা দিয়ে যেতে হবে ঈদের নামাজের আগে কোনো ইশরাকের নামাজ চাষতের নামাজ এগুলো না পড়া ঈদের নামাজ হবে দিনের প্রথম নামাজ তবে যদি মসজিদে চলে আসেন মসজিদে ঢুকার আরেকটি দুই রাখা তাহিয়াতুল মসজিদ নামাজ আছে শুধু এইটে পড়া যেতে পারে এবং পড়া উচিত এছাড়া আর কোনো সুন্নত নামাজ নফল নামাজ ঈদের আগে পড়া ঠিক নয় ঈদের নামাজে আসলে মা বোনদেরকে হাজির হওয়ার জন্য নবী করিম সাল্লাম গুরুত্ব দিয়েছেন এটা অবশ্য পর্দা পুরুষীদের সঙ্গে আসতে হবে আসতে আসতে হলে এই হলো ঈদের নামাজের নিয়ম এবং ঈদের দিনে এর চেয়ে আরেকটি বড় বিষয় হচ্ছে যে ঈদের দিনকে আনন্দ ফুর্তি হালাল তরিকা শরীর সম্মত পন্থায় নির্মল আনন্দের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে ঈদের আনন্দ উপলক্ষে কোনো গুণার আনন্দের দিকে যাওয়া যাবে না আমাদের দেশে ঈদ উপলক্ষে সিনেমা হলগুলোতে পবিত্র ঈদ উপলক্ষে শুভ মুক্তি দেওয়া হয় বিভিন্ন সিনেমার বইগুলোর এটা কিন্তু এই ঈদ উপলক্ষে এটাকে লিঙ্ক করা এটা ঠিক নয় ঈদ এসেছে আল্লাহর নাফরমানির জন্যে নয় ঈদ এসেছে আল্লাহ তালাকে ডাকার জন্যে আলে তুকাব বেরুল্লাহ আল্লাহ মাহদা কুম আল্লাহ আল্লাহ কুম তাস করুন আমাদের এই সমস্ত দেশে দেখা যায় ঈদ উপলক্ষে যুবক যুবতীদের মধ্যে ঈদের দিনে আনন্দ করার আরেকটি তরিকা বের হয়েছে জয় ড্রাইভিং তারা পোস্টকার হায়ার করে বিভিন্ন রকমের আনন্দ ভ্রমণ করা যুবকরা গাড়িতে উঠে কোনো সময় যুবতীরা উঠে এত দ্রুত গতিতে গাড়ি চালায় এবং হর্ন বাজায় ড্যাঞ্জারাস ড্রাইভ করে যাতে করে মানুষের জীবনটা মানে আসলে উৎকণ্ঠায় চলে আসে যে মানুষের জীবনে নিরাপত্তা থাকে না এবং গত কয়েক বছর একাধিক দুর্ঘটনা হয়েছে একবার তো পাঁচ যুবক এক গাড়িতে অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেল লাইম হাউস লিঙ্কের এখানে ঈদের আনন্দ ফুর্তি করতে গিয়ে শরীয়তে সীমা লঙ্ঘন করা আল্লাহ তালা কখনো বরদাস্ত করবেন না এবং এটা আল্লাহ তালার কাছে বড় অপরাধ হিসাবে হবে শুধু গুণা নয় এটা একটি বড় ধরনের আল্লাহ তালার সানে ঈদের সানে বেয়াদবি হয়ে যাবে যে ঈদের আনন্দকে আল্লাহ তালা দিয়েছেন সহি সুন্দর তরিকা আদায় করার জন্য সেটাকে উল্টা পাল্টা তরিকায় ব্যবহার করা হচ্ছে ঈদের আনন্দটা ছেলে মেয়েদেরকে যুবক যুবতীদেরকে এভাবে রাস্তা ছেড়ে না দিয়ে যুবতীরা রং বেরঙের পোশাক পরে বেপর্দা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করবে যুবকরা গাড়ি নিয়ে তাদের পিছনে ধাওয়া করবে এই জাতীয় বিশ্রী কাজ কারবার ঈদের দিনে করা ইসলামকে কলঙ্কিত করা হয় মুসলিম কমিউনিটিকে কলঙ্কিত করা হয় অমুসলিমরা দেখে যে মুসলমানদের ঈদের ইবাদতের তামসা দেখো এগুলো অমুসলিমদের থেকে তাদের ঈদের দিনে ফেস্টিভ্যালের দিনে তারা যেরকম আনন্দ আনন্দে আত্মা হারা হয়ে হারামের দিকে চলে যায় আমরা কি সেই তরিকায় চলে যাব কোনো অবস্থাতেই নয় পিতা মাতা সবাইকে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকা দরকার তারা যেন তাদের ছেলে মেয়েদেরকে আগে থেকেই বোঝায় কার হায়ার করার আইডিয়া থেকে সরিয়ে নিয়ে আসেন এবং তাদের সঙ্গে একসঙ্গে পারিবারিকভাবে মিলিত হয়ে একসঙ্গে থাকা একসঙ্গে মেহমানদারি করা একসঙ্গে বেড়াইতে যাওয়া নিজের আত্মীয় স্বজনকে দেখতে যাওয়া এই কাজগুলোকে যেন আমরা একসঙ্গে করতে পারি তাহলে এই হলো ঈদের আনন্দের উপভোগ করার শরীয়ত মতো 
শরীয়ত শরীয়তের পন্থায় পালন করার আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই সুন্দর ঈদ দান করেছেন এটাকে যেন আমরা কলুষিত না করি সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে রমাদানের শেষে ঈদের দিনে আমরা যখন চলে আসলাম তখন আমরা যেন আবার যে কথা আমি আগে বলেছিলাম যে আল্লাহকে ভুলে না যাই হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাইহিকে একদিন প্রশ্ন করলেন কিছু লোককে দেখা গেল রমাদান মাসে এত ইবাদত আমলে মশগুল আছে তারা বিন নামাজ এক দিন একটা দিনও মিস করেনি রমাদান শেষ হয়ে গেলে ঈদের পর থেকে সেই লোকটিকে আর মসজিদে দেখা যায় না নামাজে গাফেল হয়ে গেছে আর কোরআনের তেলাওয়াতে আর সহজে বসছেই না দোয়া দৌড়ি ইস্তিগফার আল্লাহর কাছে চোখের পানি পেলা চিন্তা করে না এমন কেন হয়ে যায় তিনি মন্তব্য করলেন বেসাল কৌম লা ইয়ারেফুন আল্লাহ ইল্লা ফি রমাদান এরা হচ্ছে এমন কিছু হতভাগা লোক দুর্ভাগা লোক যারা আল্লাহকে রমাদান সারা বোধে চিনে না তারা কি মনে করেছে যে আল্লাহ তালা রমাদানেই শক্তিশালী রমাদানের পরে আল্লাহ কি কিছু শক্তি কমে যায় রমাদান সময় আল্লাহর কাছে তাদের ঠেকা আছে আর রমাদানের পরে তাদের আল্লাহর কাছে আর কোনো ঠেকা নাই আল্লাহ তালা যে আল্লাহ রমাদান মাসের রব তিনি গোটা বৎসরেই রব তিনি গোটা বৎসরের মাবুদ ও আবুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়াতি একাল ইয়াকিন আল্লাহ তালা আমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লাসের কাছে ওনাকে ওহিন আজির করে বলেছেন আপনার রবের ইবাদত করেন ইয়াকিন আসা পর্যন্ত ইয়াকিন মানি মাউত মৌত আসা পর্যন্ত এই এবাদতে আপনি কন্টিনিউ করেন কন্টিনিউশন এবাদতে আপনি ক্রমাগতভাবে এবাদতে লিপ্ত থাকেন আর হঠাৎ করে রমাদানে বেশি আমল করা রমাদান আসলে একেবারে গায়েব হয়ে যাওয়া এই কাজটা কিন্তু ভালো না এই ব্যাপারে হাদিসে এসেছে আহাব্বাল আ মালি ইল্লাহ তালা আদোয়া মুহা ওয়া ইন কাল্লা বান্দা যে আমলটা নিয়মিত করেন এই আমলটা আল্লাহ তালার কাছে অনেক বেশি পছন্দনীয় এবং তিনি এটা অনেক বেশি কবুল করেন আল্লাহ তালা ইদা ইদা আমিল আমলান আসবাতাহু নবী করিম সাল্লাম যখন কোনো আমল করতেন তিনি আমলটা আবার কমিয়ে দিতেন না তিনি আমলের ধারাবাহিকতা জারি জারি রাখতেন এই জন্য সবাইকে তফিক চাইতে হবে যে আল্লাহ আমি রমাদানে যে স্পিরিট নিয়ে এসেছি যদিও রমাদানের পরে আমলের পরিমাণ কিছু কমবে কিন্তু মৌলিক আমলগুলো এবং আমলের বাড়তে থাকার একটা চেতনা আমার যেন ভিতরে কাজ করে আমি যেন লেজি না হয়ে যাই অলস না হয়ে যাই বিরাট একটা ধস নেমে না আসে আমার জীবনে যে রমাদান আমি এক রকম রমাদানের পরে আমি আরেক রকম হয়ে গেছি অনেক লোকই এরকম আসে খালি আল্লাহ আল্লাহ করে চিন্তা করে মানে চোখ বন্ধ করে রমাদানে একটু গুনা খাতা থেকে দূরে থাকি রমাদানের পরে মনে হয় যেন দুনিয়াটা আবার খুলে গেছে আবার আগের মতোই যদি হয়ে যায় এখানে ওলামাই কেরাম বলেছেন রমাদানের এবাদত কবুল হলো কি না এটা বোঝার লক্ষণ হচ্ছে রমাদানের পরে লোকটার আমল কেমন যদি রমাদানের পরে লোকটার যে সমস্ত আগে গুণা করতে সেগুলোর থেকে তার আগ্রহ কমে গেছে গুণা ছেড়ে দিয়েছে নেক আমলের পরিমাণ আগের তুলনায় রমাদানের আগের তুলনায় তার একটু বেড়েছে তাহলে এটা হচ্ছে লক্ষণ তার রমাদানের আমল কবুল হয়েছে আর যার মনে হলো যে রমাদানের পরে সে আগের অবস্থায় চলে এসেছে ব্যাক টু জিরো গুণার পরিমাণ একটুও কমেনি আগের মতোই পুরো স্পিডে গোর গুণার দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে এবং নেকি যার আমল যেগুলো সুন্দর আমল তেলাওয়াতের আমল আর এখন তেলাওয়াতে সহজে বসে না মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ার আমল সহজে যাচ্ছে না নামাজগুলো নিয়মিত পড়ার পরিবর্তে আবার কাজার দিকে চলে গেল এই সমস্ত আমলের দিকে যখন তার অবনতি এবং রমাদানের আগের পর্যায়ে চলে আসে বা তার চেয়ে খারাপ হয়ে যায় এটা হচ্ছে লক্ষণ তার রমাদানের আমল কবুল হয়নি ভাই এবং বোনেরা আমরা কে আছি বলেন এখন রমাদানের পরেই বসে আমরা আমাদের কপালে জুটবে যে আমার রমাদানের আমল কবুল হয়নি আল্লাহ মাফ করুন তাহলে আমরা কত বড় কত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব এই চিন্তা করতে হবে রমাদানের শেষে ঈদের দিনে যে আমরা কিভাবে আমাদের ভিতরে রমাদান স্পিরিটকে ধরে রাখি লাল লাকুম তাকুন তাকুয়া অর্জনের যে সুযোগ আল্লাহ দিয়েছিলেন সেটা আমরা 
অর্জন যেন করতে পারি আলোচনা শেষের আগে আমি বলতে চাই একটি কথা মা বোনদের জন্য বিশেষ করে মা বোনরা যখন রামাদানে বিশেষ করে শেষ দশ দিনে লাইলাতুল কদর উপলক্ষে অনেকেরই মাসিক চলে আসে ওনারা খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যান খুব আফসোস করেন হায় রে আমার কপালে শেষ দশ দিনে আর রোজা রাখাও নসিব হলো না আমার লাইলাতুল কদরও হচ্ছে না এরকম করে দুঃখ করেন আফসোস করেন দুঃখ আফসোস করা আসলে ঠিক নয় যে আল্লাহ তালা আমাদেরকে আপনাদেরকে এই সিস্টেমের মধ্যে ফেলে দিয়েছেন সে আল্লাহর প্রতি আমার নাখোশ হব না আপনাকে আল্লাহ তালা দোয়া করার একটা বড় আমলের সুযোগ দিয়েছেন সেটার কোনো নিষেধ নাই আপনি এই মাসিকের হালতেও দোয়া করবেন বসে না যায় নামাজে বসতে পারেন কেবলা মুখি হয়ে বসেন আপনি জেকেরগুলো করেন তসবিগুলো করেন আল্লাহর কাছে জান্নাত চান জাহান নাম থেকে পানা চান এটা আপনার বড় ইবাদত হয়ে যাবে আপনি নামাজ পড়তে পারছেন না ঠিক করান তেলাওয়াত করতে পারছেন না কিন্তু জেকের তসবি দোয়া নবী করিম সাল্লা আলসের প্রতি দরুদ শরীফ এগুলো আপনি একদম দশ গুণ বাড়িয়ে দেবেন তাহলে আপনার আফসোস করা লাগবে না যে আল্লাহ আমি নামাজ পড়তে পারলাম না রোজা রাখতে পারলাম না এই যে দোয়া করছেন এটা আপনার অনেক বড় আপনি এটা আপনার প্রধান আমল এটা যদি আল্লাহ কবুল করে ফেলেন ব্যাস আপনার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নাই আসুন আমরা সবাই আল্লাহ তালা কাছে দরখাস্ত দিই আল্লাহ তালা যেন আমাদেরকে রমাদান রমাদান আমলকে কবুল করেন এবং রমাদানের পরে আল্লাহ তালা আমাদেরকে ইমানের নিচের দিকে আবার ধস না নামিয়ে দিয়ে উপরের দিকে আস্তে আস্তে আরও উঠাতে থাকেন আল্লাহ তালার কাছে আমরা যেন এই বড় একটা পুরস্কার পেয়ে যাই গোটার মাদান আমরে আল্লাহ তালা যেন কবুল করেন রব্বনা তাকাবাল মিন্না ইন্না কান্ত সামিল আলিম অতুব আলাই না ইন্না কান্ত তাবুল রাহিম আসল্লাহ তালা আল্লাহ খেরি খালকি সাইদিনা মোহাম্মদ আলা আলিম সাবি আজমাইন আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরকাত